Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafi mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kama sallayt ala ibrahim wa ala ala ibrahim Wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بكلمات الله تامات من كل الشيطان وهام ومن كل عين لام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إمداد البين شاري تيبل ترست إذن ده آبي مكتل إن شاء الله ومبدان دي يدي تنقل آيتا Aru pengetik gelar de, diwah kerja mampu nak kaya. Ado orang ni bandi cikun dulu, ura diwasa dende mada prabasana media. Insyaallah nama ke prabasana kadur kami di katun elkinna. Bahmani na itu la, surajudin kasimya ustad awal gelar nama mana artil, agdesha mari kama ni kuru bandi ibu dati cer. Abadini Mumbai, Wedi ini, orang ubah jari kita mahaya ulkard nak kerma menerwahi kegaya yang nula, perih cuma dale yang ane, ane lula. Aduh, orang deh, nama deh saudara gel, orang deh bangiya agen dah dulu. Ide boleh tu, orang deh satu tahun. Himda del plain charity ini perwartagar. Ii semua hati ni nalgia, orang deh wak kund. Kayanya wacam ide maidan il, itera tilul lah, wujud wedi il bercu gunde. Insya Allah adu tawa wacam, wujud rando muno pengguti galke, bivaham nalgi, abare sahai kana menal lah wujud wak, samohatina wujud nalgir. Alhamdulillah. Imda dinde, swarta raya itu lalu berwarga. Awar nalgi itu lalu wak, awar pali citung. Paranya wak ini kalum, ura alpa munot boi. Aru pengguti galke, waywa hika, jiwi datin de wadil gal turundu hodkan. Imda dinde berwarga ke, sadikaya. Idu ura sakti viswasa tinde ada yalama. Wak balik juga yang na parai ini nade, wujud samouhati na agate, wujud wkti ka agate, wujud wak paranyal, ah wak balik juga yang na parai ini nade, iman ini ada alama, adai samayat paranya wak titik juga yang na parai ini nade, mune afik ini de ada alau an. Ini dalam malam ke malam rekah hujan atau tilman sila kena ane, saya ni perihin. Alhamdulillah. Kadinya wacam ini semua hati nalgi ya, wak balik kita dini berendi. Walau ni dan dah jaga dah yaudah beri. 
ഒരു വർഷത്തിന്റെ നീണ്ട പരിശ്രമം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒരാറ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറിയ വിഷയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കർമ്മം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി ആരും കാണാൻ പാടില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കൽ തന്നെ വളരെയേറെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്ത് രാജാതിരാജനായ ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ ഒരു തോഫീക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇംദാദിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആറ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സംഘടനക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാണം സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ അസ്ഥിവാരമിട്ട കരങ്ങൾ വളരെ പുണ്യം ചെയ്ത കൈകളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ആകാശത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ അടയാണ് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ഒരു സ്വീകാര്യത കൊടുക്കും അത് ഒരാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ വല്ലാത്ത സ്വീകാര്യം എല്ലാവരും അയാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എല്ലാവരും അയാളെ ആദരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അയാളുടെ വാക്കിനെ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ അയാളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അയാളെ ചിബിരിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അലൈസലാം അയാളെ ആകാശത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിധി ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പണങ്ങിന്ന് വരാം അങ്ങനെയാണ് തെറ്റാൻ വലിയ കാരണമൊന്നും വേണ്ട ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ തെറ്റ ഇന്ന് ചിരിച്ചു നടക്കുന്നു നാളെ ചിരിച്ചു നടക്കണില്ല ഇന്ന് തോളത്ത് കൈയിട്ടോ നാളെ തോളത്ത് കൈയിടുന്നില്ല ഓൻ ശത്രുവാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്തായാല സ്വർഗത്തിൽ അയാളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെയും ആ നിധാന്തമായിട്ടുള്ള അനന്തമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം പടർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഇഷ്ടം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു എന്നേക്കാളും പ്രൗഢമായ രീതിയിൽ എന്നേക്കാളും വലിയ ശൈലിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകനാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ശൈലിയിൽ വയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നിനക്കറിയാം എന്നാലും പറയണല്ലോ പറയാം അതങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ വയല് കേൾക്കാനാണ് കാസിം ഉസ്താദിന്റെ വയല് കേൾക്കാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് തേച്ചു മിനുക്കിയാലും അത് എന്തായാലും അസ്ഥാനത്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ഒരാൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കില് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ മറുപടി പറയും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരോട് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ വാക്കാണത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ 
ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ വഴി ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം ജനങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങള് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങള് അവരുടെ പ്രതിസന്ധികള് പ്രായമായിട്ടും അടുത്ത വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം ആർഭാടരഹിതമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ പന്തലുകൾ ഇട്ടിട്ട് ആയിരങ്ങളുടെ മിനുക്കു പണികൾ ഉണ്ടായിട്ട് നാട്ടിലെയും അയൽ നാട്ടുകളുടെയും പ്രമാണിമാർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് വിഭിന്നമായ നിറങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരീരം നിറയെ സ്വർണം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് ഒരു പിതാവ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈപിടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമ്പോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഇരുട്ടിലിരുന്ന് കരയുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അവരെ കാണാതെ പോകുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇംദാദിന്റെ പ്രവർത്തനം എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്യണം സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപകാരം ചെയ്യണം ശരീരം കൊണ്ടാണ് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഈ കോലത്തിലൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യതീമിനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വിഷയമല്ല ഇപ്പൊ നോക്കി നമ്മുടെ ഈ ആറ് ജോഡി വിവാഹങ്ങളിൽ യത്തീം കുട്ടികളുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനും യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെയാണെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു സ്വഹാബത്ത് ആഗ്രഹിച്ചത് കേവലം സ്വർഗത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സ്വഹാബത്ത് ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ പോവുക എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഒരു രീതി ഒരു സ്വഹാബി വര്യൻ മദീനയിൽ പുണ്യ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നട്ടപ്പാതിരം ശക്തമായ തണുപ്പുള്ള രാവ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ രാത്രിയിൽ തഹജുദ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തോട്ട് വരിക അപ്പോഴാണ് റബിയർ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായി ചൂടുള്ള വെള്ളവുമായി റസൂറുള്ളാനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഉറങ്ങാതെ ഒരു സ്വാമി ശക്തമായ തണുപ്പുള്ള ഒരു രാത്രിയില് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വാമിയെ പുണ്യ റസൂൽ കണ്ടപ്പോ അതാന്റെ റസൂലിന് വല്ലാതെ സന്തോഷമായി കാരണം എന്താ അതിശക്തമായ തണുപ്പുള്ള കൂരിരുട്ടിന്റെ രാത്രിയിൽ പോലും സുഖനിദ്രയില്ലാണ്ട് പോയിരിക്കുന്ന മദീന ആ മദീനയുടെ ഇരുട്ടിലാണ് ഉറങ്ങാതെ പുണ്യ പ്രവാചകർക്ക് ഒരു തോൽപാത്രത്തിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളവുമായി ഒരാൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോ റസൂറുള്ളാക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം വാതിലെടുത്തു പുറത്തു വന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടിയത് നിനക്ക് എന്ത് വേണം ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരാം ബുദ്ധിമാനായ ആ സ്വഹാബി വര്യൻ നട്ടപ്പാതിരയിൽ ആരാരുമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം റസൂലേ അള്ളാൻ റസൂൽ ചോദിച്ചു അവകൈറദാലിക്ക അതന്നെ വേണോ വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ പോരെ ചോദിച്ചത് കുറച്ച് ഭയങ്കരായി പോയി കാരണം എന്താ 
യാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന സകലമാന മുസ്ലിമീങ്ങളും ഭാങ്കിന്റെ ശേഷം ദ്വയർക്കണം എന്താ ദ്വയർക്കണത് ശേഷം എനിക്ക് നിങ്ങൾ വസീല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണേ സുഹാബികൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് റസൂലെ വസീല അപ്പോഴാണ് പുണ്യപ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് സ്വർഗലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു പദവി ആ പദവി അത് എനിക്ക് കിട്ടണം സ്വഹാബ അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിന്റെ ശേഷം നിങ്ങള് എനിക്ക് വസീല ചോദിക്കണം കേട്ടോ അത് നേരത്തെ കാലത്ത് ആ വസീല പുണ്യ റസൂല് ഫിക്സഡ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെന്നിട്ട് കിട്ടുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥല്ല ഞമ്മളിത് വേർക്കണത് ഞമ്മളെ കൊണത്തിനാണ് ബാങ്കിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ ഷഫായത്ത് ആ മനുഷ്യന് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന പുണ്യ റസൂൽ എനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങളെ കൂടെ വെക്കണം അപ്പൊ അസ്ലാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു അതല്ലാത്ത വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചൂടെ കാരണം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇജാതി ചോദിക്കലായി പോയി അതുകൊണ്ട് വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ ഇടെ കൂടെ നിൽക്കണം ഞാൻ ഇതാണ് സ്വഹാപത്ത് ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വഹാപത്ത് ആഗ്രഹിച്ചത് കേവലം സ്വർഗത്തിൽ പോവാ എന്നുള്ളതല്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാലോ ഹബീബ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനും സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ഇത്രമാത്രം അടുത്ത് ഞങ്ങൾ തോളോട് തോള് ചേർത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അതിന് സ്വർണം നൽകുക എന്നുള്ള ചെറിയ കാര്യമല്ല അതിന് സമ്പത്ത് നൽകുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇത് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ പാട് കൊണ്ടുപോലില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഇട്ടേച്ചു പോവാനുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആരും കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സമ്പാദ്യ മുതലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കഫാന അത് മാത്രമല്ലതിലെപ്പോഴും വഹുദാന നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ളത് എന്താ കേവലം ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി മാത്രം നമ്മൾ കബറിൽ ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയാണ് സഹോദര ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോവാനുള്ളതാണ് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്ത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം വെറുതെയാണ് ഈ ജീവിതം വെറുതെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ജീവിച്ചു തീർത്തു എന്നല്ലാതെ നമ്മളെ ഓർക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടാനുള്ള വഴി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യലാണ് ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാട് നീക്കലാണ് തങ്ങൾ തുടർന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്ക ഇന്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലവരായ പ്രവർത്തകർക്കോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് വിയർപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഒഴുക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരുപാട് നടന്ന് അവശരായിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിലൊന്നും പ്രയാസപ്പെടരുത് മനസ്സ് തളരാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് 
ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ ഏതാണെന്നറിയോ ഞാൻ പറയാണ് ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഒരുപാട് നടക്കേണ്ടി വരും രാത്രി കാലത്തൊക്കെ പിരിവിന് പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ പലയിടത്തും നല്ല ആൻസർ ചിലപ്പോ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും നല്ല ആൻസർ കൊടുത്തോളുന്നില്ല സ്വതക്കയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അഷ്റഫ് അൽഹൽക്ക് സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്താ കൊടുക്കുക അതിന് കൈന്നില്ലേ നല്ല വാക്ക് പറയും ഒരാള് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുമായി വന്നു ആ സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുമായി വന്നപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നല്ല വാക്ക് നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം അത് സ്വതക്കയാണ് എന്ന് മുത്തു റസൂൽ അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇംദാദിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആളുകളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഉണ്ടായിട്ട് തരാതിരിക്കുന്നല്ല സാഹചര്യം അങ്ങനെ നിലവിലെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വ തആലാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ ഏതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിന് മറുപടി പറയുന്നു വ അഹബ്ബുൽ അമാലി ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ സൂറൻ തുദ്ഖിലുഹു വലാ മുസ്ലിമിൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ് നീ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് എന്ന് മുത്തു ഇതൊരു വല്ലാത്ത വാക്കാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് എല്ലാരോടും കൂടി ഞാൻ പറയാം മൂമിനിന്റെ കൽവിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നോക്കി ആറ് പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ അയൽവാസികളുടെ പെൺമക്കളെല്ലാം വിവാഹവുമായി വിവാഹം കഴിച്ച് പുതുമണവാളന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ അവരുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർ അവരുടെ സൗഹൃദത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തന്റെ കൂടെ പഠിച്ച പെൺകുട്ടി ഒരു നല്ല പുതുമാരന്റെ കൂടെ കൈ പിടിച്ചു പോകുമ്പോ പടച്ചോനെ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ദിവസം വരിക എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പണമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളുണ്ടാക്കി മുങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഓനെ ഈ വൈക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊക്കെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഈ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഇൻഷാല്ല തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ മഹാനായ പണക്കാട് സയ്യദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഒരു വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ പെൺകുട്ടികൾ കടന്നു പോകുമ്പോ അവരെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അവരെ കൽവിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് മൂമിനെ ആ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അമല് എന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് ഈ ഹദീസ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് ഭയങ്കരമാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഞമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം ആർപ്പാടരഹിതമാക്കി കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ഹജ്ജും ഒരുപാട് ഉമ്രകളും നടത്തി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പേര് വാങ്ങേണ്ടവരല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള അമല് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിമിൻ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൽവിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കല ഈ ആറ് പെൺകുട്ടികൾ ഈ ആറ് പെൺകുട്ടികൾ ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച സഭ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയുടെ സമയത്ത് 
ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ അന്നേത്ത രാത്രി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മധുവിധുവിന്റെ സന്തോഷമുണ്ട് സഹോദര ആ സന്തോഷമുണ്ടാക്കാൻ ഇംദാദിന്റെ ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആരൊക്കെ ഭാഗവത്താണ് ആരൊക്കെ സഹായിച്ചോ ആരൊക്കെ സഹകരിച്ചോ അതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നു ഈ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ സംഗതിയല്ല കേവലം ഒരു ആറ് പെൺകുട്ടികളുടെ മാത്രം സന്തോഷമല്ല ഒരു മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പിതാവിന്റെ കൽവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാക്കി മുങ്ങിപ്പോയ ഈ ചങ്ങായി പിന്നെ ആ വൈക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഉമ്മയുടെ കൽവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെച്ച് രാജാതിരാജനായ ജഗനീയന്താവായ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽഖുറൂഹി ഫിദ മുഹമ്മദ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കുറെ നോമ്പും നോക്കി കുറെ നിസ്കരിച്ച് ഒരുപാട് വിവാദത്തും എടുത്താൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂ അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാരെ കൽവിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് ഇന്താദിന്റെ ആളുകൾക്ക് അലഹമില്ല ഈ വർഷം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ സഹായിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെ വളർത്തി വലുതാക്കി അതിന് വേണ്ട സഹകരണങ്ങൾ കൊടുക്കണം അത്രയെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ നോക്ക് 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 ആ ഹദീസിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമലുകളിൽ പെട്ടതാണ് ഒരാളുടെ വിശപ്പ് നീക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ള അമല വിശപ്പ് നീക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിണിയിലുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാകരുത് റമലാനില് കിട്ടു കൊടുത്ത പോലെ ആകാൻ പാടില്ല അഞ്ചു കിലോന്റെ ഒരു ചാക്കും പിടിച്ചിട്ട് അയിമ്പത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സകലമോന ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഇനി ഇട്ടിട്ട് ആളുകൾ ഒരു രണ്ടാം നമ്പർ ആക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉമ്മത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒരു നിലയും വിലയുണ്ട് ഈ സമുദായം ഏതാന്നറിയോ ഇത് ഹൈറൂമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമ സമുദായം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് നമ്മള് സഹായിക്കണം എങ്ങനെ സഹായിക്കണം അഷ്റഫ് അലഹ് സ്വല്ലാസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വലത്തെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ ഇടത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല അത്ര സ്വകാര്യതയിൽ സഹായിച്ച ആളുകൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് യൗമുൽ ജസാഇന്റെ ദിവസം രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹുവത്താല നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം അർഷിന്റെ തണല് നൽകും ആർക്ക് സ്വകാര്യതയിൽ സഹായിച്ചവർ സ്വഹാബത്തിന്റെ സഹായം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയോ അൻസ്വാരികളായ ആളുകൾ മദീനയിലുള്ള അൻസ്വാരികളായ സ്വഹാബികൾ അവർ ആളുകളെ സഹായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ പ്രയാസമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ വാതിലിന്റെ താഴെ അവർക്കുള്ള നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഒരു കെട്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് രാത്രിക്ക് രാത്രി കൊണ്ടുപോയി പ്രയാസപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ വാതിലിന്റെ താഴെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പേരെഴുതാതെ തിരിച്ചു വന്ന ആളുകളാണ് മഹാന്മാരായ അൻസ്വാരികൾ അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകടന പരതകളാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇഹ്ലാസ് അടിത്തറയാകണം ഇഹ്ലാസ് അടിത്തറയാകാത്ത കാലത്തോളം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല അള്ളാഹു കാത്ത സലാമത്താക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രാജാതിരാജനായ ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കലോ മാത്രവുമല്ല വിശപ്പ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം മാത്രവുമല്ല ഔത്തക്കുലി അൻഹുദൈന 
കടം വീട്ടി കൊടുക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല ഒരു മധ്യമ വർഗ്ഗണ്ട് ജനത പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ആരോടും പ്രയാസം പറയാത്ത ആരോടും കണ്ണീർ കാണിക്കാത്ത എന്നാലും മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പൈസ ഇല്ല ഒരു ഉറുപ്പന്റെ പൈസ ഇല്ല സൗകര്യം ഒന്നുമില്ല എന്നാലോ ഒരാളോട് പറയാൻ മനസ്സ് കേൾക്കുന്നില്ല കാണാൻ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ജോലിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം ചെയ്തു വീട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ കടബാധ്യത ഈ രീതിയിൽ കടബാധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തി ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മുക്തമൊഴിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സക്കാത്തിന്റെ സംവിധാനം വെച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് ദുരുപയോഗം നടത്തപ്പെട്ടു അർഹരായ ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായ സക്കാത്തുകൾ ഓഹരി വെച്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൃത്യമായ കണക്കെടുത്ത് ആലിമീങ്ങളോട് അതിന്റെ മസ്തലകൾ ചോദിച്ച് തന്റെ ഭാരമിറക്കി വെക്കാൻ സമുദായം തയ്യാറാവണം സമുദായം തയ്യാറാവണം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സകലമാന പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങിക്കിട്ടിയിട്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് കുന്തും ഹൈറു ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞടത്തേക്ക് എത്തും ഇന്ന് അതല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ നമുക്കുണ്ട് മത സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ധാരാളമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് കടത്തിന്റെ കെണിയിൽ പെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകള് മകളുടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കടം കൊടുത്തു വീട്ടാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നാടുവിടേണ്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന എത്രയോ രക്ഷിതാക്കളുള്ള ഒരു ജനതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജനത അത്തരു അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ വളരെ രഹസ്യമായി അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് സഹായത്തിന്റെ അസ്തങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയണോ ഇന്താദിന്റെ പ്രവർത്തകർ കാലങ്ങളായി ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നത് പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെന്ന് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മറ്റൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആയിരങ്ങളുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബില്ലിട്ട് ഇത് കെട്ടി തീർത്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗിയെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബത്തിന് ഈ ഇന്താദ് അത്താണിയായിട്ടുണ്ട് രാജാധിരാജനായ ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹ് ഈ പ്രവർത്തകർക്ക് ഹൈറ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല മോമിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽവിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലോ ഒരു മനുഷ്യൻ കടത്തിലകപ്പെട്ട ഒരു മൂമിനുണ്ട് എങ്കിലോ അവന്റെ കടം വീട്ടാൻ സഹായിക്കലോ ഇത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ ഹദീസ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് ഇവിടത്തും മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദിനെ കാത്തുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഞാൻ കാത്തുക്കുന്നത് കാരണം മൂപ്പർ വന്നാൽ എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് മൂപ്പരെ കാത്തുക്കണ അതിന്റെ ഡബിളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാത്തുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്ക് ഉസ്താദ് എത്തും ചെയ്യട്ടെ എത്തിയോ ഇവിടെ എത്തിയോ അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് ഞമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാതിലടച്ചിട്ടാണ് പിരിവിന് പോകുന്നത് ഭാര്യക്ക് അസുഖമുള്ള ഭാര്യം വീട്ടിലുണ്ടായിട്ട് ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി രാത്രി നടക്കുക ഈ പിരിവിന് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ പെരേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെല്ലാവരും അന്തിയുറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്താണ് ഈ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നടക്കുന്നത് 
ആർക്ക് വേണ്ടി ഈറ്റാണ് നടക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു സഹോദരന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിച്ച് അതിനു വേണ്ടി നടന്നാൽ ഈ ആറ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഴ്ചകളോളോ മാസങ്ങളോളം നടന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുഭൂമിനീങ്ങളായ മിത്തവയിലിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ചെറിയ അമലല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകള് എത്രയോ മത സംഘടനകള് ഡൽഹിയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കട്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സർവ ആളുകളോട് ഞാൻ പറയാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയാണ് നിന്റെ ഒരു സഹോദരന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി അവന് അസുഖം വന്നപ്പോൾ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കല്യാണ മകളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആരുടെയൊക്കെയോ കൈകളാൽ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീടുകള് ആരുടെയൊക്കെയോ കൈകളാൽ തകർക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങള് പട്ടിണി കൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതേ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ധാരാളം മുസ്ലിം സംഘടനകള് മാഷ അള്ളോ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല മൂമിനെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ സഹോദരന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ അങ്ങ് പ്രയാസപ്പെട്ട് നടന്ന് അതിന്റെ പിന്നാലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് അതിനുള്ള കൂലി എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് അതിന്റെ കൂലി എന്നറിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്തായ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ സ്വതന്ത്രനായി ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്ക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായി ബ്രൗൺ ഷുഗറിന്റെ അടിമകളായി തിന്മകളായ കൂട്ടുകെട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലല്ലാതെ കൂട്ടായ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉയർന്നേ നേൽപ്പിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൈകോർക്കാതെ തന്റെ നൈമിഷികമായി സുഖങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുന്ന എത്രയെത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനോ അങ്ങനെയുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അവർക്കുള്ള കൂലി പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ കൂലി എന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകള് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകള് ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് നീക്കാൻ കണ്ണീരൊപ്പാൻ പ്രയാസമകറ്റാൻ അവരുടെ ദുഃഖം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂലി എന്താണെന്നറിയോ ഹബീബായ മുത്തു റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയാണ് മദീനത്തെ മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിൽ ഒരു റക്കായത്തിന് ആയിരം റക്കായത്തിന്റെ കൂലിയുള്ള ലോകത്തുള്ള സകലമാന മുസ്ലിമീങ്ങളും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു മാസം ഈത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈസ്ലം അലഹദില്ല
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എന്നാൽ വളരെ താഴ്മയുടെ സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാവരാലും പ്രശംസ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ സിറാജുദ്ദീൻ കാസിമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ മാഷാല്ല സമയത്തിന് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം ദീനിന്റെ ഹാദ്യമായി പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ദാഴിയായി അഹുൽ സുന്നത്തി വൽജമായത്തിന്റെ ദാഴിയായി സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യ ജീവിക്കാൻ സഹൃദരെ ഹിംദാദ് ഹെൽപ് ലൈൻ ചാരിറ്റബിൾ മിത്തബൈൽ തന്ന ഐദനെ വാർഷികോത്സവത പ്രയുക്ത നടസൽ ഉദ്ദേശിച്ച സാമൂഹിക വിവാഹ കാര്യക്രമത പ്രചാരാർത്ഥ ഹമ്മിക്കൊണ്ട ഏകദിന ധാർമ്മിക മത്ത പ്രഭാഷണ കാര്യക്രമത വേദിക്കേത്ത ഇന്ദിന കാര്യക്രമത മുഖ്യ പ്രഭാഷക ആഗമിസുത്തിദാരെ സേരിത ജനസ്തോമവനു തദേക ചിതെന്ത ആലിസുവന്തെ മാണബല്ല ശബ്ദ മാധുര്യ സാവിരാറു അഭിമാനികൾ മനകസിത പ്രഭാഷണ ശൈലി 21 നേ ശതമാന കണ്ട അപ്രതിമ പ്രഭാഷണകാര പ്രവാദി നുടികളനു ചരിത്രനു തന്ന ഭാഷണ ദുത്ത राज्य പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അലഹമില്ല ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദയ ചെയ്യണം കാരണം ഇസ്ലാമിക ദാവ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അഫിയത്തോടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാരിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ സലീം ഖാൻ ഇവര് ഒരു കരളിന്റെ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ ജാഹുകൊണ്ട് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്ന മജ്ലി സുന്നൂറിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ ഷിഫാഹു അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇഷാ ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും അതുണ്ടാകും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം നമ്മുടെ ഈ ഇംദാദിന്റെ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഓടി നടന്നവരെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇൻഷാല്ല പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകും അവസാനത്തിൽ അവസാനം വരെയും നിന്ന് ഇതൊരു വമ്പിച്ച വിജയമാക്കി തീർത്ത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോകണം ഇൻഷാല്ല ആറ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം ഇതേ വരുന്ന മറ്റന്നാൾ തിങ്കളാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മഹനീയ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് റഹ്മാനുറഹീം എന്ന മഹത്തായ വാക്യം കൊണ്ട് ഈ സംഗമത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ായി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വഅഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു